في فيلم كونتيجن الذي يتناول تفشي وباء فيروس يزعم مؤلف المؤامرات ألان كرامولد أن الحكومة تخفي علاجا نباتيا فيتمرد الناس على تعليماتها ويتدفقون إلى الصيدليات بحثا عن الدواء فتعم الفوضى وأعمال العنف كرامولد هو المريض الأول في وباء الخوف والهلع الموازي للوباء الفيروسي والذي يتجسد هذه الأيام في تفشي الإشاعات والمؤامرات المضللة في جميع ثقافات العالم بشأن مصدر وباء فيروس كورونا الحالي وطرق علاجه كثير من تلك الأفكار طرحت آنفا في الأفلام التي كانت محركا مهما لنظريات المؤامرات في القرن الماضي في فيلم اوتبريك الذي يتمحور حول تفشي وباء فيروس قاتل في ولاية كاليفورنيا يكتشف بطل الفيلم أن الجيش الأمريكي يملك لقاحا ضد الفيروس لكنه يرفض الكشف عنه لكي يستخدم الفيروس كسلاح بيولوجي ويقرر سحق المدينة بالقصف الجوي الجيش الأمريكي يقرر أن يسحق مدينة أخرى بقنبلة نووية في فيلم The Crazies بعد أن يطلق عن طريق الخطأ فيروسا في مياه شربها يقتل الناس ويجعلهم متوحشين فضلا عن مختبرات الأسلحة البيولوجية الحكومية والإرهابية يكون الوباء أحيانا منزلا من رب العالمين لمعاقبة الفسق والكفر أو تجلبه كائنات فضائية لتسحق الإنسانية وتهيمن على كوكب الأرض لكن في معظم الأفلام يكون مصدره آسيا أو أفريقيا أو أمريكا اللاتينية وفي أفلام أخرى مثل كوايت كيلر تتأمر السلطات ضد شعوبها فترفض تحذير المواطنين من وباء بعد أن يفتك بضحيته الأولى تلك الأفلام تصنف بأفلام المؤامرات أو البارانويا المبنية على تحويل الخوف إلى فن وبما أن الخوف لا عقلاني تبدو هذه الأفلام أيضا لا عقلانية وترتكز عادة على بطل يواجه قوى شر سلطوية غامضة محلية أو أجنبية أو فضائية تتأمر ضده أو ضد قوى الخير ويصاب المشاهد بالبارانويا والرعب مثل البطل الذي لا يثق بأحد ويحاول بمفرده أن يحل لغز الأحداث المرعبة والمركبة من حوله أحد رواد أفلام المؤامرات كان سيد التشويق البريطاني ألفرد هيتشكوك الذي كانت أفلامه في الثلاثينيات تطرح حركات إجرامية وأجنبية غامضة تخطط لعمليات تخريب ضد الأمبراطورية البريطانية مثل The Man Who Knew Too Much لكن بعد انهيار الأمبراطورية البريطانية ومجيء الحرب الباردة تحول المتأمرون في فيلمه North by North West إلى جواسيس يعملون لجهة معادية للولايات المتحدة تكيف أفلام المؤامرات مع الأحداث المعاصرة عزز من تأثيرها على الثقافات وأحيانا أعاد كتابة التاريخ وذلك لأنها لا تطرح تلك الأحداث من منظور سلطوي بل من منظور بطل يتعاطف معه الجمهور رغم أن طرحها مبني على افتراضات سطحية غير معقولة تتناقض مع الوثائق التاريخية والأدلة العلمية أبرز تلك الأفلام كان فيلم أوليفر ستون جي اف كي الذي يرفض بطله تقرير لجنة وارن الخالص إلى أن الماركسي لي هاربي أسوالد اغتال الرئيس الأمريكي جون كينيدي عام 1963 ويتهم المخابرات والجيش الأمريكي بالتأمر لاغتياله لكي يحل نائبه ليندون جونسون مكانه ومع ذلك فإن ما يقارب 70% من الأمريكيين صدقوا نظرية المؤامرة في الفيلم مما دفع الكونغرس إلى سن قانون يقدم موعد الكشف عن الوثائق السرية المتعلقة بالاغتيال لكي يطمئنه اغتيال كينيدي كان منبعا لنظريات المؤامرة في الأفلام وذلك لأن القاتل قتل تحت رقابة الشرطة قبل التحقيق معه مما دفع البعض للتكهن بأنه كان مبرمجا لقتل الرئيس كما ورد في فيلم ذي منشوريان كانديديت الذي طرح قبل عام من الاغتيال حيث يبرمج عملاء ماركسيون ضابطا امريكيا بالتنويم المغناطيسي لاغتيال مرشح رئاسه لكي يمكن منافسه الماركسي من استلام سده الرئاسه في الولايات المتحده. حظيت افلام المؤامرات بشعبيه عاليه منذ نشاه السينما. لانها استغلت حاجه الانسان الفطريه للكشف عن نظام مخفي في عالم تسوده الفوضى العشوائيه. من خلال خلق اسباب مدبره لكل حادث يبدو نتيجه خطا او صدفه. فضلا عن ربط امور لا علاقه بينها لترسم صوره مريحه ومرضيه عاطفيا للاحداث. لهذا باتت نظريات بعضها حقائق مطلقه في اعين معجبيها. احدها فيلم بيتر هايم كابريكان 1 الذي تقوم فيه وكاله الفضاء الامريكيه ناسا بتصوير هبوط طاقم فضائي على سطح كوكب مارس في استوديو بعد فشل عمليه الاطلاق. وقد ساهم الفيلم في تعزيز نظرية المؤامرة التي تدعي أن مهمات الهبوط على سطح القمر كانت خدعا نفذتها الحكومة الأمريكية لأغراض دعائية إعلامية 
ومع نهاية الحرب الباردة وظهور الإنترنت في بداية التسعينيات، باتت التكنولوجيا سلاح المتآمرين الأشرار ضد أبطال أفلام البارانويا. ففي فيلم ماتريكس يصارع البطل آلات ذكية علقت البشر في عالم افتراضي لتلهيهم بينما تستخدم أجسامهم كمصدر طاقة لها. أما The Enemy of the State فيكشف عن خطورة برنامج التنصت الإلكتروني في أيدي عملاء جهاز الأمن الأمريكي الذين يستخدمونه لملاحقة البطل لكن مع ظهور المدونات والتطور الهائل لشبكات التواصل الاجتماعية بداية هذا القرن لم تعد نظريات المؤامرات الظاهرة محصورة فقط في الأفلام والكتب بل أضحت وباء ينشره جميع من يملكون خيالا خصبا أو يعانون من البارانويا عبر منصاتهم الإلكترونية ويتابعهم الملايين من المعجبين هوليوود أدركت خطر ذلك الوباء ومساهمته في تصاعد التطرف والعنصرية والكراهية والعنف تغيرت نهجها وصارت تطرح أعمالا روائية ووثائقية تعتمد على البحث وتقديم الأدلة لسبر أحداث الواقع فأصبحت سينما المؤامرات سينما استقصائية لوحظ ذلك التغيير بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 فبينما انشغل المداونون بتأليف نظريات مؤامرات وهمية ركزت أفلام هوليوود على سبر أحداث الضربات وفهم دوافع مرتكبيها أو على استغلال إدارة جورج بوش وتشين الضربات لشن الحرب على العراق بالإضافة إلى الكشف عن برنامج جهاز الأمن الوطني للتنصت على الأمريكيين في فيلم سنودن وفضح برنامج التعذيب الذي مارسته السي آي ضد المشتبهين بالإرهاب في The Report الذي أخرجه سكوت بيرن كاتب سيناريوهات أفلام كينتيجنت، بورن ألتيميتم وإنفورمنت بيرن يجسد السينما الاستقصائية وأفلامه ليست مجرد معارك خيالية بين الخير والشر بل مبنية على أحداث الواقع وهو يصبغ أخلاقيات شخصياتها بدرجات من الرمادية من خلال فهم الدوافع التي أفسدتها ومع أن أبطاله يواجهون قوى فاسدة استبدادية إلا أنهم يختلفون عن أبطال أفلام البارانويا وذلك لأنهم يستخدمون أدوات استقصائية معقولة ومنطقية في معاركهم Why are you attracted to these kind of stories? Because I like those people You know, I think that there are systems that become corrupt or their meaning gets subverted over time for reasons of greed or reasons of you know, racism or other ideas that are, are dishonest and you know, it, it relies on a person to rise up and remind us of what we were, you know, what we were trying to be in the first place. What do you think drives these people? I think it's a combination of, of duty and ideology and I also think that there's a kind of energy that comes from purpose when someone feels that they are doing the right and righteous thing. Um, they find themselves energized um, in a way that is, is, you know, allows them to persist. في Contagion لا يطرح بيرن مؤلف المؤامرات كبطل بل كفاسد يستغل سذاجة الناس وتقبلهم نظريات المؤامرات في ظل أزمة موجودية من أجل رفع عدد متابعيه وجني الأرباح بلا شك أن الإنسانية ستدحر وباء فيروس كورونا لكن يبدو أنها ستخسر معركتها مع وباء التضليل والمؤامرات الذي تجذر في كل ثقافاتها وأصاب أبناء شعوبها وزعمائهم فبينما يتكاثر مؤلفو المؤامرات وترتفع اعداد متابعيهم على منصات التواصل الاجتماعي تخسر الافلام ووسائل الاعلام السائده ثقه جماهيرها التي باتت غير معنيه بطرح الاحداث بحياديه مجردا بل تريد طرحا يتطابق مع رؤيتها ويرضيها عاطفيا من خلال القاء اللوم على الاخرين واعفائها من اي مسؤوليه سياسيه او اخلاقيه حسام عاصي بي بي سي سينمالك